I all let us enter today's class all of you listen very carefully we finished the fourth module here and once again we are going to take the third modules remaining parts so first of all I think we have to cover a short part of third module but now I realized that we have to cover most of the part no problem let us enter today's class all of you listen read on narrative modes of thinking once again come on narrative modes of thinking Arana Yuru thought propose in all Jerome Bonner Arana Jerome Bonner Jerome Bonner and the Okay, Jerome Bernard Rana, this uh, narrative modes of thinking in the Parayuna, Uru thought proposed in Allah. He was the American cultural psychologist. American cultural psychologist. And they have there are two modes of thinking in Allah. We have a type of chinda in the Parayuna. There are two types of, there are two modes of thinking. What is what are they? The first logico scientific. First one, come on, all of you reach logico scientific. Second one, narrative. thinking on the Two types. What are they? Logico scientific thinking, narrative thinking. Got it? In the logico scientific mode. There is a cause and effect sequence. First, paranya logical scientific model. Our there is cause effect sequence. All that. Inna karanang onde inna the. Karya karanang na varilla malay cause effect. Ii karanang onde adhen the effect varandai. Ii vada chautiya po vada pondi. Indu varni na. Angad there is cause effect sequence. Ana yeh the lada the logical scientific model. Okay. Kritya mai mansla ka. Ir example mo ko. Example again. The king died and the queen died of sorrow as a result. Finish. That means the queen died because of the king died. Rajavinde Maranatinde Karana Maitan Ari Marikanade Rakni Marikana. Tinjigano Aba Rajav Marikuga in the Karana Gunde Adinde would effect in the Rakni Marichu. This is the sequence of the logical scientific narrative. Got it, Makalai? Clear? We have to say that random is a logical scientific cause. That is the effect of the effect. If you have a carna, you can see that the carna is a logical scientific method. Cause and effect. Clear. In a second one, like narrative uh, thinking, no co. In the other Udahara. Same example, no ka. The king died, and then the queen died. The king died, and then the queen died. Out and then the Dajau Marichu, Angene Aru Marichu, Rathnium Marichu. Rajau Marichu and the Angene Rathnium Marichu. Whether the queen died as a result of the king's death is left open to the reader's imagination. In the other, every day, Nertha Parana Porella. If a Raja Maricha the Gondano, Rathni Maricha the Yenulad, why in a car in the Pavanek would go to the gun? I'm not a more pitch parangarilla. This narrative thinking is not a thing. It is 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 even the narrative thinking is not the same. The people who are living in the world are living in the world. The people who are living in the world are living in the world. The people who are living in the world are living in the world. The people who 
റീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇമാജിനേഷന് വിട്ടുകൊടുത്തു ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ യെസ് ദ കാഷ്വൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്യുങ് ആൻഡ് ദ ക്യൂയിൻ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ദ റീഡേഴ്സ് അതാ അവിടെ ആ രണ്ട് മരണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കാഷ്വൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വായനക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതാണ് നെരേറ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇനി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലോജിക്കോ സയൻറ്റിഫിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് നോക്കൂ ദർ ആർ സെർട്ടീൻ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് നെരേറ്റീവ് മോഡ്സ് നെരേറ്റീവ് മോഡ്സിന് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നെരേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഡസ് നോട്ട് സീക്ക് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്രൂത്ത്സ് ഇൻസ്റ്റേഡ് ഇറ്റ് സീക്സ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ് നെരേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രൂത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ നോക്കുന്നില്ല സത്യത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് പകരം ഇറ്റ് സീക്സ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ് സാദൃശ്യങ്ങളെയും സാധ്യതകളെയുമാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് പോസിബിലിറ്റീസിനെയും സിമിലാരിറ്റീസിനെയുമാണ് നെരേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ട്രൂത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ വട്ട ഘടകം സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വർക്ക് ഓൺലി വിത്ത് റീസൺ ആൻഡ് റേഷണാലിറ്റി ബട്ട് വർക്ക്സ് വിത്ത് അസോസിയേഷൻ അഥവാ നെരേറ്റീവ് തിങ്കിങ് യുക്തിയിലൂടെ മാത്രമല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബട്ട് വിത്ത് അസോസിയേഷൻ ചില കാര്യകാരണങ്ങൾ ചില ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും അവർ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് നോക്കൂ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത്സ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് നോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രോത്ത്സ് അഥവാ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനെയും എക്സ്പീരിയൻസിനെയും ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രോത്ത് അല്ലാതെ ആഗോള തലത്തിലുള്ള സത്യങ്ങളും അല്ല ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനെയും ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവങ്ങളെയുമാണ് ഇവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഇനി ഫോർത്ത് നോക്കൂ വെർ ആസ് ദ ലോജിക്കോ സയൻറ്റിഫിക് പാറ്റേൺ ഡസ് നോട്ട് ടോളറേറ്റ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻ ദ നറേറ്റീവ് മോഡ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് ഒരു വേള ലോജിക്കോ സയൻറ്റിഫിക് പാറ്റേൺസിൽ അവർ എന്തിനെ സഹിക്കുന്നില്ല ഡസ് നോട്ട് ടോളറേറ്റ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അവർ അവർക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ലോജിക്കോ സയൻറ്റിഫിക് പാറ്റേൺ അതേ സമയത്ത് വേറാസ് അതേ സമയത്ത് അത് നെരേറ്റീവ് മോഡ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് ഈ ഒരു നെരേറ്റീവ് മോഡ് എന്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഗോഡിറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് വായിക്കൂ നെരേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ നെരേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഈസ് റോട്ട്ഡ് ഇൻ എ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നെരേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലവുമായി കോണ്ടക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് മീനിങ് എമേജസ് വിത്തിൻ സ്പെസിഫിക് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഒരു പ്രത്യേക തരം പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എന്താ പറയുക കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെ ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായിത്തീരുന്നത് മീനിങ്സ് എമേജ് അപ്പം പരസ്പരം ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായിത്തീരുന്നത് മീനിങ് എമേജസ് മാനങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ആര് നെരേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ റൂട്ടഡാണ് വേരൂന്നി നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നർത്ഥം ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് സെർട്ടൈൻ കീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് നെരേറ്റീവ് മോഡ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് വോട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ഒരു കുറച്ചൊരു പോയിൻറ്റ്സുകൾ കൂടി വായിക്കുക വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ ചോദിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് നരേഷൻ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി സാഹിത്യത്തിൽ ഫിലോസഫിയിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ എങ്ങനെ നരേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡോൺസ് അഗെയിൻ നര
റെപ്രസെൻസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ അവർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിക്കപ്പെട്ട ഈവൻസുകളെയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് മറ്റ് മറുവശത്ത് ഫിലോസഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫിലോസഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ ആർ മെഡിറ്റേഷൻസ് അത് ധ്യാനങ്ങളാണ് ഓൺ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് തിങ്സ് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെയും കോൺക്രീറ്റ് തിങ്സിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു തരം മെഡിറ്റേഷനുകളാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് ഫിലോസഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്നിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലിറ്ററിയിൽ ഏതാണ് ഇമാജിനറി ഈവൻസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏതാണ് കമോൺ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവങ്ങൾ ഫിലോസഫിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഏതാണ് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള മെഡിറ്റേഷൻസുകൾ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ലിറ്ററേച്ചർ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഏത് ലിറ്ററേച്ചർ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് നരേഷൻ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ വൺസ് അഗെയിൻ നരേഷൻ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയെയും ഫിലോസഫിയെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വായിക്കാം നരേഷൻ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഓക്കെ ഒന്ന് വായിക്കൂ ഇറ്റ് കൺസെറ്റ്സ് ഓഫ് പ്ലോട്ട് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവെൻസ് അൺഫോൾഡിങ് ആസ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നരേഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ നരേഷനിൽ കൺസിസ്റ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും കഥാതന്തു ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവെൻസ് അൺഫോൾഡിങ് ആസ് ആക്ഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവെൻസും കഥകളും ഏതിലുണ്ടാവും ലിറ്ററേച്ചറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അതിലൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് നരേഷൻ ഈസ് ടെക്നിക്കലി കാൾഡ് ഡയജസിസ് എന്നതാണ് ഡയജസിസും മൈമസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല നരേഷൻ ഈസ് ടെക്നിക്കലി കാൾഡ് ഡയജസിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടെല്ലിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇനി അതിലെ പ്രധാന പോയിൻ്റ് നരേറ്റീവ് തിയറി ഫോക്കസസ് ഓൺ ത്രീ എലമെൻസ് നരേറ്റീവ് തിയറിയിൽ ഒരു സംഗതിയെ വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന നരേറ്റീവ് തിയറിയിൽ എത്ര എലമെൻറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് ദർ ആർ ത്രീ എലമെൻറ്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദേ ഫേഴ്സ് ദ ഓദർ സെക്കൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ്സ് ദ റീഡർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ നരേറ്റീവ് തിയറിയിൽ പ്രധാനമായും ഫോക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര എലമെൻസുകളെയാണ് കമാൺ ത്രീ എലമെൻസ് വാട്ട് ആർ ദേ അതിലൊരു ഓദർ ഉണ്ടാകും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകും റീഡർ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ആദ്യം ഓദറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് ഓദർ ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ദർ ഈസ് എ റിയൽ ഓദർ ഹു ഈസ് ആൻ എംപാരിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ നെറേറ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നെറേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും അവിടെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഓദറെ കാണാം അയാളാണ് ആര് ഹു ഈസ് ആൻ എംപാരിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി അയാൾ അനുഭവങ്ങളുടെ എംപാരിക്ക് എംപാരിക്കലിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് അസ്തിത്വമുള്ള ആളാണ് എംപാരിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അയാൾ ദർ ഈസ് എ റിയൽ ഓദർ ഇൻ നെറേറ്റീവ് അയാളാണ് ആര് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നെറേറ്റീവ് ഈ നെറേറ്റീവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്തം അയാൾക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരണം എന്നതിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കാണ് ഓദർക്കാണ് ഓദർ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അതൊന്നെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു സംഘടനയുള്ള ആളുകളാകാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ മനുഷ്യനാവാം അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം ഗ്രൂപ്പ് ആവാം എന്നർത്ഥം മറ്റൊരർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ദ റിയൽ ഓദർ ഹു ഹാസ് ആക്ച്വലി കമ്പോസ്ഡ് ദ ബുക്ക് ആ പുസ്തകം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ ആളാണ് ആര് റിയൽ ഓദർ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇനി അതിന് മറ്റൊരു പോയിന്റ് നോക്കൂ ദ റീഡേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഓദർ ഫ്രം ദ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം മൊത്തം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഓദറെ കുറിച്ച് ഒരു ഇമേജ് ആർക്ക് കിട്ടും വായനക്കാരന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ഇന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ
റീഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അത്തരം ഓതർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ വോട്ട് ഇറ്റ് ഗോഡ് ഈ ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ആരെ വെയിൻ സി ബൂത്ത്സ് ആരാണ് നോക്കൂ ആരാണ് അയാളെ കണ്ട നിങ്ങൾ വെയിൻ സി ബൂത്ത്സ് ഇൻ ഹീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് വെയിൻ സി ബൂത്ത് എന്ന ആളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ദ റെട്ടോറിക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ദ റെട്ടോറിക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ദ റെട്ടോറിക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വെയിൻ സി ബൂത്താണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഏതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ ഇംപ്ലൈഡ് ഓതർ എന്നാൽ ദ റീഡേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഓതർ ഫ്രം ദ കോമ്പനൻസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് വോട്ട് ഇനി നമുക്ക് നെരേറ്റർ ആരും നോക്കാം നെരേറ്റർ ഓൾ ഓഫ് യു റീസൺ സോറി ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറി വിത്ത് ഇൻ ദ നോവൽ ദിസ് ടെല്ലർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി വിത്ത് ഇൻ ദ നോവൽ ഈസ് ദ നെരേറ്റർ എന്താ പറഞ്ഞത് ദർ ഈസ് ഓൾസോ എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി ഹു ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറി വിത്ത് ഇൻ ദ നോവൽ നോവലിന് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നോവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും ആ കഥ പറയുന്ന ആൾ ഓക്കെ അയാളുടെ പേരാണ് നരേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിച്ച് ഇനി നരേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാവാം ദ നരേറ്റർ കുഡ് ബി എ ക്യാരക്ടർ ഓർ വോയിസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ഫോർ ദ റിയൽ നോവലിസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നതാവാം നരേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദം മാത്രമായിരിക്കാം അപ്പം നരേറ്റർ ആരെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നരേറ്റർ രണ്ട് വിധത്തിൽ വരാം ഒന്നുകിൽ കുഡ് ബി എ ക്യാരക്ടർ ഓർ എ വോയിസ് വോട്ട് ഇറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മൾ നരേറ്റർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നരേറ്റർ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ക്യാരക്ടറായി വരാം വോയിസായി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ദേർ ആർ ഫോർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നരേറ്റേഴ്സ് ഇൻ നരേറ്റീവ് തിയറി ഈ നരേറ്റീവ് സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള നരേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര തരത്തിലുള്ള ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നരേറ്റേഴ്സ് നാല് തരത്തിലുള്ള നരേറ്റേഴ്സിനെ കാണാം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഓൾ ഓഫ് യു റേറ്റ് ഫേസ്റ്റ് വൺ ഹെട്രോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെട്രോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ സെക്കൻഡ് നരേറ്റർ ഇൻട്രോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ ഇൻട്രോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ തേർഡ് വൺ ഹാമോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ തേർഡ് വൺ ഹാമോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ and fourth one auto diegetic narrator auto diegetic narrator ini endakeyana ee naal narrator enganeyana ennu namakku onnu vishadamayi detail aayi padikkam okay first one all of you read hetero diegetic narrator the narrator is outside the story and it tells the story adana etthom pradhana petta point the narrator is outside the story and it tells the story ഇയാൾ ഈ കഥയുടെ പുറത്തായിരിക്കും കഥയുടെ പുറ ഇയാൾ ഒരിക്കൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ കഥയുടെ പുറത്ത് നിന്ന് കാണ്ട് സ്റ്റോറിയുടെ ഔട്ട് സൈഡിലായിരിക്കും ഈ നരേറ്റർ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി കഥ പറയുന്നത് ഇയാളായിരിക്കും പല സിനിമകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വോയിസ് ഓവർ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ഇയാൾ കഥയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഹെട്രോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് This kind of narrative is commonly known as third person or omniscient narrative. എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നരേറ്റർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓംനിസെൻറ്റ് നരേറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഗോഡിറ്റ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഹിയർ ദ ഈവൻസ് ഹാപ്പൻ ബിലോ ദ നരേറ്റർ ഇവിടെ എല്ലാ ഈവൻസും സംഭവിക്കുക നരേറ്റർക്ക് താഴെ നരേറ്ററിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും ബിലോ ദ നരേറ്റർ ഹി ഓർ ഷി ഈസ് ലൈക്ക് ഗാഡ് ആ തേർഡ് പേഴ്സൺ നരേറ്റർ ആരെ പോലെയാണ് അവൻ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് നോസ് എവറിതിങ് ആ കഥയിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ മുപ്പർക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബട്ട് നെവർ ഇൻ്റർഫിയേഴ്സ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇടപെടുവോ ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഇടപെടുവല്ലോ ഒക്കെ അറിയാം അയാൾക്ക് പക്ഷെ അയാൾ ഇടപെടൂല അതാണ് അയാളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഈസ് ഹെട്രോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ ഗോഡ് ഇറ്റ് മക്കളെ ഗോഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻട്രോ ഡയജറ്റിക് ഓളോ വൺസ് അഗെയിൻ ഇൻട്രോ ഡയജറ്റിക് ഗോഡ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ഓഫ് നരേഷൻ ദ നരേറ്റർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ സൈഡ് ദ സ്റ്റോറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലേ ഇതിൽ പറയുന്നു
അയാൾ ആ കഥയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെക്ടാക്ടറാണ് എല്ലാത്തിലും എന്തെയ്യും അയാൾ ചുറ്റുപറ്റിയാണ് കഥ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരിക്കലും ഇടപെടൂല എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാധനം ഇൻട്രാ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഓൾ ഓഫ് യുവർ ഏജ് ഹോമോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ എന്താണ് ഹോമോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ ഇതിന് നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഹോമോ ഡയജറ്റിക് എന്താ സാധനം The story is narrated by a person who is also character in the story he is narrating. That's what I'm saying. What's the name? This is the story of the story of the story of the story. Who is also a character. That's the story of the story of the story in the story he is narrating. അയാൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ആ കഥയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആരു കൂടിയാണ് ആ കഥ പറയുന്ന ആളു കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയുന്ന നരേറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഹോമോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവ് ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓട്ടോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഈ നരേഷന് എന്തുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നേ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ഹോമോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്ററുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഹോമോ ഡയജറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആൾ കഥ പറയുന്നു ആ കഥ പറയുന്ന ആൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ക്യാരക്ടറാണ് എങ്കിൽ അതിനാണ് ഹോമോ ഡയജറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേ സാധനത്തിൽ അയാൾ കഥ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഹോമോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ ഈസ് ടെല്ലിങ് ഹിസ് ഓർ ഹെറോൺ സ്റ്റോറി പറയുന്ന ആളുടെ കഥ തന്നെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സ്വന്തം കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെയാണ് കഥ പറയുന്നത് പക്ഷെ കഥ പറയുന്നത് അയാളുടെ കഥ തന്നെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഈസ് ആൻ ഓട്ടോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്താവുക ഓട്ടോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റർ ആവുക ഓക്കെ ദിസ് നറേറ്റീവ് ഈസ് ക്ലിയർലി സീൻ ഇൻ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഇത്തരം ഓട്ടോ ഡയജറ്റിക് നരേറ്റീവ് നമുക്ക് കാണാൻ എവിടെയാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഗായ്സ് ലെറ്റർ എൻ്റർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ലിറ്ററി നരേറ്റീവ്സ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ ഡോൺസ് അഗെയിൻ ലിറ്ററി നരേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ വായിക്കേണ്ടത് ദ റഷ്യൻ ഫോമാലിസ്റ്റ്സ് ദ റഷ്യൻ ഫോമാലിസ്റ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ലിറ്ററി നരേറ്റീവ്സ് ഇൻ ടു ടു ഇവിടെ റഷ്യൻ ഫോമലിസ്റ്റുകളാണ് അഥവാ ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചറി എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റഷ്യൻ ഫോമലിസ്റ്റുകൾ ലിറ്ററി നെരേറ്റീവ്സിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഫാബ്യൂല ഫാബ്യൂല ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്യൂസെറ്റ് സ്യൂസെറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ ഓൺസ് അഗെയിൻ ഫാബ്യൂല ആൻഡ് സ്യൂസെറ്റ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റഷ്യൻ ഫോമലിസ്റ്റുകൾ ലിറ്ററി നരേറ്റീവ്സിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഫാബ്യൂല സെക്കൻഡ് സ്യൂസെറ്റ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഇനി എന്താന്ന് പഠിക്കുക തിരിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഫാബ്യൂലയെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും സ്റ്റോറി എന്ന് വിളിക്കും ഫാബ്യൂല ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സ്റ്റോറി സെക്കൻഡ് സ്യൂസെറ്റ് സ്യൂസെറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് പ്ലോട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം രണ്ട് മനസ്സിലായ ഫാബുലയെ എന്ത് വിളിക്കും സ്റ്റോറി എന്ന് വിളിക്കും സ്യൂസെറ്റിനെ പ്ലോട്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ വാട്ട് ഈസ് ഫാബുല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് എഴുതിക്കൊള്ളൂ ഫാബുല ഈസ് ദ ഓർഡർ ഇൻ റിച്ച് ദ ഈവെൻസ് അക്വേർഡ് ഇൻ റിയാലിറ്റി ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ ദ ഈവെൻസ് ദാറ്റ് മേക്സ് അപ്പ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി സെയിം എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് രണ്ട് മനസ്സിലാക്കാട്ടാ ഫേബുല എന്നുള്ളത് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഈവെൻസ് അക്കേഡ് ഇൻ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റിയിൽ ഓർഡറായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലാണെന്ന് പറയുക ഫാബ്യൂല എന്ന് പറയുക ദീസ് ആർ ദ ഈവെൻസ് ഈ ഈവെൻസുകൾ ദാറ്റ് മേക്സ് അപ്പ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ഒരു കഥയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സംഗതി എന്ന് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സംഗതി എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫാബുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുക എന്താണ് ദ കിങ് ഡാറ്റ് ദ ക്വീൻ ഡാറ്റ് ദ കിങ്ഡം കൊളാപ്സഡ് ഇനഫ് അതാണ് സ്റ്റോറി കഥ അത്രയേ ഉള്ളൂ രാജാവ്
ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയെ ഫാപ്യുലയെ സ്യൂസറ്റാക്കി പറയുമ്പോഴുള്ളൊരു മാറ്റം നോക്കൂ നെക്സ്റ്റ് സ്യൂസറ്റ് വാട്ട് ഈസ് സ്യൂസറ്റ് സ്യൂസറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഈവെൻസ് ആർ പുറ്റ് ടുഗേദർ ടു മേക്ക് സെൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കോസ് എഫക്ട് സീക്വൻസ് എ ലോജിക്കൽ ഓർഡർ ഇൻ ദ നെറേറ്റീവ് ദ ക്രണോളജിക്കൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ മീനിങ് കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്യൂസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എൻ്റെ തന്നെയാണ് ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഈവെൻസ് ആർ പുട്ട് ടു ഗെദർ ടു മേക്ക് സെൻസ് ഓർഡറായി ഒരു ഒരുമിച്ചൊരു കഥ പറയുക ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കോസ് എഫക്ട് സീക്വൻസ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു കോസ് എഫക്ട് സീക്വൻസ് കൊടുക്കണം എ ലോജിക്കൽ ഓർഡർ ഇൻ ദ നെറേറ്റീവ് ദ ക്രണോളജിക്കൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ മീനിങ് ഇതൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ അളവിൽ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു അർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് This is the plot. This is the plot. Now, let's take the same example. Let's take the same example. The king died. The queen was sorrowed. The king died. The king was sorrowed. The king died. 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 And so she died. The king died. The king died. The king died. The king died. And because both died. The two people died. The king died. The king died. പിന്നാരില്ല ഒരു നാഥനില്ല അതുകൊണ്ട് ദ കിങ്ഡം ഹാസ് നോ ലീഡർ ഈ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു നാഥനില്ലാതെയായി ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കൊളാപ്സ്ഡ് അങ്ങനെ എന്തായി ഒരു ആ സാമ്രാജ്യം ആൻഡ് തകിടം മറിഞ്ഞു ഇല്ലാതെയായി നാമാവശേഷമായി എന്നാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ടായി പറയാം നീട്ടിവലിച്ച് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് ജ്യൂസറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തിന് സാങ്ങനം പക്ഷെ ഇത്ര വിശദമായി പറഞ്ഞോ ഇല്ല അതാണ് സ്റ്റോറി ഫാബ്യുല നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ മക്കളെ സിമ്പിളാ ഏട്ടാ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് വ്ളാദിമിർ പ്രോപ്പാണ് വ്ളാദിമിർ പ്രോപ്പ് നിങ്ങൾക്കാണ് എന്താണ് ആരാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കാണ് വ്ളാദിമിർ പ്രോപ്പ് അയാൾ ഫോക്ക് ടൈലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയറി ടൈലിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓൾ ഫെയറി ടൈൽസ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ഫെയറി ടൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്ക് ടൈലുകൾ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഏഴ് ക്യാരക്ടറുകളായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ക്യാരക്ടറുകളിലൂടെയാണ് ആ എൻ്റെ പ്ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഏഴ് ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫോക്ക് ടൈലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫെയറി ടൈൽസിനെയും ഏഴ് ക്യാരക്ടറായി ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കൂ ഏതാണ് ഏത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഹീറോ സെക്കൻഡ് ഫാൾസ് ഹീറോ തേർഡ് വില്ലൻ ഫോർത്ത് ഹെൽപ്പർ ഫിഫ്ത്ത് പ്രിൻസസ് സിക്സ്ത്ത് ഹെർ ഫാദർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്പാച്ചർ ഇങ്ങനെ ഏഴ് വിഭാഗം ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഫോക്ക് ടൈലിനെയും ഫെയറി ടൈൽസിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നതാണ് വ്ളാഡിമിർ പോപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ഫങ്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് വ്ളാഡിമിർ പോപ്പ് വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതിലെ ഫോക്ക് ടൈലിലെ നാടകം കടകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബേസിക് ഫങ്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകും ആ മുപ്പത്തി ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പത്തെണ്ണേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ വിക്ടറി റിട്ടേൺ റെസ്ക്യൂ വയലേഷൻസ് ട്രിക്കറി ഡിപ്പാച്ചർ ഓഫ് ദ ഹീറോ റെക്കഗ്നിഷൻ പണിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെഡിങ് ഈ പത്ത് ഫങ്ഷനിലൂടെ ഈ ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സും കടന്നു പോകും എന്നതാണ് വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഗോട്ടിറ്റ് മക്കളെ ഓക്കെ ഗൈസ് എനദർ ഫോമുല ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോമുല പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ആരെ പറയും ആളെ പേര് വാൽജിമിർ പ്രോപ്പ് മറ്റൊരു ഫോമുല പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളെ പേരാണ് എ ജെ ഗ്രൈമാസ് ഓൾ ഓഫ് യോൺസ് എഗെയിൻ എ ജെ ഗ്രൈമാസ് ഓക്കെ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ കണ്ടോള് എ ജെ ഗ്രൈമാസ് ഈ എ ജെ ഗ്രൈമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാവ്യക്തി അയാൾ ഇവോൾവ്ഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ആക്ടൻസ് ഒരു ആറ് ആക്ടൻസ് ഒരു ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ആക്ടൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സമസ് അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഒരു കൂട്ടം നൗണുകൾ ആക്ടൻസ
that provide the rules for all narratives. Yella narratives in Vekam Batia Uru Kutam opposite Rolugalana Namala AJ Kramers evolve each other. Adun subject. No opposite rule and I get all the subject in there opposite object. Abu Kutam I love under my Kutan under no pair right. Center receiver, material pair. Helper opponent. Tirno Abu Moon set. In the Varimbo, Moon is under no opposite variable six. For six set, okay. In an Urukari Munu to Vachadarana, Omanapata, Aj Grey Massa. Next to the point in Oko, French criticaya Roland Bathas. Once again, French criticanare Roland Bathas. And delay. I will argue Chedda in Dana. There are five courts, Anj courts that influence literary narratives. Literary narratives in influence Chayuna, Anju Kodugal Undu in the Vishadigar Chalanare, French Criticaya, Ralang Bathas. Okay, here the key and Anju Kodugal in the Namakon Noka. All of you listen very carefully. The first court, all of you read, Prioritic Court. Once again, Prioritic Court. Dana Kodu. It is the sequence in which the events unfold. That's why we have unfold. That means we have to open the This happened and then this happened. This is the sequence. That is priority code. Got it? Second code YQ. Hermeneutic code. Once again, all of you. Hermeneutic. Why should you watch it? Hermeneutic code. This code is the E code in the you know our interpretation inform chayinu. This is the code that informs our interpretations. Then the Gurukum Chilchodangal Kutan Gurukum. It gives answers to questions such as what happened, how, why, by whom, in the Baraina Chile Chodangal interpretation Uttarangal Kurukan Ladana hermeneutic card. Got it? In the third code I care. Cultural cards. Samskari codes are the cultural codes. Dunulia, cultural and simple. This represents the common knowledge. Either Puduva Ula knowledge in a representative. Uda Namla community may bentapata, Namla history may bentapata, Namla culture may bentapata, Namla geography may bentapata, till a common knowledgeable representative in the land. The cultural codes. Simple. Fourth one, semic code in the land. Semic code. It is the code that draws upon a common set of stereotypes. One of the things that draws upon a common set of stereotypes. A man wearing white clothes and Gandhi cap is a code that represents a common stereotypes. Gandhi is a white topi. That is a common semic code. Stereotype. About the number of the ones like and I'm going to be very sure, okay? Where no explanation is required to understand, he is a politician. A dehum or a politician on the month, either semic codon, other or common set of stereotypes and stereotypes on a re polio or a rubatrula. A bore rubatrula, a tratrula, southern like the Rikum, either in the Vibagatel Patal Glanamaka, and Slavo. That is or stereo, sorry, semic code. Got it? Idana fourth, a fourth code. And the last chord, symbolic chord, symbolic chord. Symbolic chord in the Varanale, semi chord in the opposite. Other one, after the Parnas stereotypes, a lay. Where a poor lalagala, dubatril lalagala canaba, in a bagatral lalagala manslak and the Parno. Other than the opposite. In the common stereotypes in the upper thick garden of Sanjerico. In the Parnal, Anganato Nude, etta. Things beyond the immediate stereotypes. Other than a protecable. Other than a for example, I bring a literature in night gone night night gone about the Makenda with the evil lay out of the Uru Paisajika deoda Sangadikana fear and sunlight with the Ganabolo knowledge and happiness in an Eula Sangadiko Maita Ganagayanagil Athera Thirula Uru code on a symbolic code not up on a semi code in there. Or direct opposition and negative, or parallel opposition. I am going 
കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് കോഡ്സ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഫ്രഞ്ച് ക്രിറ്റിക് റൊണാൾ ബർത്തസ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഈ നെറേറ്റീവ് ലിറ്ററി നെറേറ്റീവ്സിലെ മറ്റൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞു വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പിൻ്റെ ഫോൾക്ക് ടൈലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ എ ജെ ഗ്രീമിയാസിൻ്റെ ഫോമുലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സിക്സ് അല്ലേ പിന്നീട് പറഞ്ഞു റോളാങ് ബാത്തസിൻ്റെ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഒരാളും കൂടി പറയുകയാണ് ഈ ലിറ്ററൽ നെറേറ്റീവ്സിൽ ജെറാഡ് ജനറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ്സ് ജെറാഡ് ജനറ്റെ നോക്കൂ ജെറാഡ് ജനറ്റ് ആരാ ജെറാഡ് ജനറ്റെ പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ദർ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് നെറേഷൻ ഇൻ ഓൾ ലിറ്ററൽ നെറേറ്റീവ്സ് ലിറ്ററി നെറേറ്റീവ്സിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നെറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആരെ അഭിപ്രായം കമൺ ജെറാഡ് ജനറ്റ് ഒൻസ് അഗെയിൻ ജെറാഡ് ജനറ്റ പറയുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് നെറേഷൻ ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് വായിക്കൂ ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറി മറ്റൊരു പേര് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി സെക്കൻഡ് റൊസിറ്റ് ഓർ നെറേറ്റീവ് തേർഡ് നെറേറ്റിംഗ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ജെറാഡ് ജനറ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് നെറേഷൻ വുഡ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറി ഓർ സ്റ്റോറി എ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ ആക്ഷൻസ് ഓർ ഇവൻസ് ഒരു കൂട്ടം യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് നീഡ് ടു ബി ടോൾഡ് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെറേറ്റീവ് എല്ലാ നെറേറ്റീവിൻ്റെയും കണ്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഹിസ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റെസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറേറ്റീവ് എന്താണ് സാധനം ദ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഐദർ ഇൻ ഓറൽ ഓർ റിട്ടൺ ഫോം കഥ പറച്ചിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിലാക്കാം ഒന്നുകിൽ ഓറൽ എങ്ങനെ വാചികം ഓർ റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊണ്ട് കേട്ടാ രണ്ട് രൂപത്തിൽ പറയാം ദ സ്റ്റോറി കംസ് ടു അസ് ത്രൂ ദ ടെല്ലർ ഹൂ സ്പീക്സ് ഓർ റൈറ്റ്സ് കഥ പറയുന്നവൻ പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോഴോയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കഥ കിട്ടുന്നത് ദിസ് നോൺ ആസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഥ പറയുന്ന ആൾ എഴുതി വെച്ച സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് അഥവാ റിസൈറ്റ് നെറേറ്റീവ് എന്ന് പറയും കൊറിഷ് ഇതാണ് മറ്റൊരു ലെവൽ ഓഫ് നെറേഷൻ ജെറാഡ് ജനറ്റ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് നെറേറ്റിംഗ് ഏതാണ് നെറേറ്റിംഗ് നെറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീകൗണ്ടിങ് ദ നെറേറ്റീവ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തെടുക്കുക റീകൗണ്ട് ചെയ്യുക പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഐദർ ബൈ ദ സ്പീക്കർ ഓർ നെറേറ്റീവ് ഈസ് നോൺ ആസ് നെറേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ലെവൽ ഓഫ് നെറേഷൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജെറാഡ് ജനറ്റെ ഓക്കെ വട്ട് ആർ ദ ഹിസ്റ്റോറി ഓർ സ്റ്റോറി റൊസിറ്റ് ഓർ റോ നെറേറ്റീവ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയും തേർഡ് വൺ നെറേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നെറേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടു കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് മനോഹരമായി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടാ ഒരു ഒരു ആവർത്തി രണ്ടാവർത്തി കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും സാധനം അവിടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കൃത്യമായ ഭാഷയിൽ നന്മകൾ നേരുന്നു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു